हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अपने पिछले वीडियो में मैंने ओ के फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज का इंट्रोडक्शन पार्ट और सर्विसेज का मीनिंग और उनके फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया था आप अपने उस पिछले वीडियो को देखकर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं अब हम आगे बढ़े तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो है बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड जहाँ पे हमें उसके मीनिंग वगैरह को और उसके एक्सप्लेनेशन को और टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज को समझाया जाने वाला है तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में और देखते रहें ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बिजनेस सर्विसेज और वहाँ दिया है बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन एन आइसोलेटेड मैनो यानी बिजनेस को आप कभी भी आइसोलेटेड यानी अकेले अकेले अलोन ओके यूज नहीं कर सकते आप बिजनेस को अकेले सोचो हम चला लें बिजनेस को ऑपरेट कर लें आप नहीं कर सकते बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं और उन्हीं सर्विसेज की मदद से आपका बिजनेस रन होता है आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला पाते हैं सो इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज विच फैसिलिटीज बिजनेस टू ग्रो रैपिडली बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली सो बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं विच हेल्प करती हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में बिजनेस को आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं तो आज हम आगे के पार्ट में यही देखेंगे कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो बिजनेस को बढ़ने में आगे हेल्प करती हैं तो उनकी कैटेगरी हमें यहाँ दी गई स्क्रीन पे आप देखिए यहाँ दिया है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज आप देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए तो यहाँ है टाइप्स ऑफ सर्विसेज वाला पार्ट जहाँ आपको दिया गया देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर एंड पर्पज सम ऑफ इम्पॉर्टेंट सर्विसेज आर एस फॉल्स अब जो बिजनेस सर्विसेज हैं अलग अलग तरह की हैं जैसे आप चार्ट में देखेंगे तो बिजनेस सर्विसेज हैं जिसमें बैंकिंग का पार्ट आपको दिख रहा है इंश्योरेंस भी दिख रहा है वेयर हाउसिंग भी है स्टूडेंट कम्युनिकेशन भी है एंड ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट भी है तो ये सारे के सारे वो पार्ट हैं जो बिजनेस सर्विसेज की कैटेगरी को बताते हैं तो स्टूडेंट्स एक एक करके हम इन सारी सर्विसेज के टाइप्स को समझेंगे डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट सो लेट अस अस फाइंड द बिजनेस सर्विसेज इन डिटेल तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो है बैंकिंग सर्विस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक पिक के थ्रू बैंक दिखाने की कोशिश भी की जा रही है अब अगर हम हम आगे बढ़ें तो यहाँ दिया है द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको ये जो वर्ड है बैंक जो इंग्लिश में आप सुनते हैं स्टूडेंट्स ये वर्ड बैंक जो है ये लिया गया है फ्रेंच वर्ड बैंको से विच मीन्स अ बेंच जिसका मतलब होता है बेंच यानी जिस पे हम बैठते हैं जैसे आप कॉलेजेस में स्कूल्स में जिस बेंच पर बैठते हो स्टूडेंट सो जो बैंको वर्ड है ओके फ्रेंच वर्ड है ओके ये इसका इजी मतलब होता है बेंच इन अर्लियर डेज मनी लैंडर्स यूज टू डिस्प्ले कॉइन्स ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन बिग हेप्स और बेंचेस और टेबल्स फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और एक्सचेंज ऐसा कहा जाता है कि पुराने वक्त में जो मनी लैंडर्स होते थे वो किसी टेबल्स वगैरह पर बैठ जाते थे और डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज के बड़े बड़े ढेर लगाकर हिप्स लगाकर उसे लोगों को अट्रैक्ट करते थे और उन पैसों को वो एज ए लोन जिन लोगों को कर्जा चाहिए होता था जिन लोगों को पैसे एक्सचेंज करने होते थे उनको दिया करते थे तो वो क्योंकि बेंचेस पर बैठकर या टेबल पर बैठकर अपने पैसे के लेन देन का काम करते थे वो ओल्ड मनी लैंडर्स तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आज ये जो बैंक वर्ड आप सुनते हैं स्टूडेंट्स इसके लिए ये बैंक को वर्ड फ्रेंड से लेकर इसका वर्ड बैंक बना दिया गया अब बैंक का अगर मीनिंग पड़े तो जो हमारे सामने है वो क्या है स्टूडेंट्स अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंपल आप सब जानते हैं बैंक में पैसों का लेन देन होता है फाइनेंस का लेन देन होता है इसीलिए उसे कहा गया अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेस जहां पर बैंक जो है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है एडवांसेस और लोन प्रोवाइड करती है एंड अदर रिलेटेड सर्विसेस बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर यस बैंक लोगों से डिपॉजिट का पैसा एक्सेप्ट करती है और जिन लोगों को कर्जा चाहिए लोन चाहिए तो बैंक उन्हें लोन और कर्जे भी प्रोवाइड करती है सो so, याद रखिए स्टूडेंट बैंक जो होती हैं वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं जो पब्लिक से जो पैसा अपना डिपॉजिट करना चाहे अपने पैसों की सेविंग करना चाहे उनके पैसे को एक्सेप्ट करके उनके पैसे को अपने पास डिपॉजिट कर लेती और जिन लोगों को कर्जा चाहिए लोन चाहिए बैंक उन्हें कर्जा और लोन प्रोवाइड भी करती अगर हम इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को समझे तो उसमें बताया गया बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया यानी बैंकिंग कंपनी वो कंपनी होती हैं जो बैंकिंग बिजनेस करती हैं हमारे देश में and the word banking has been defined as accepting for the purpose of lending or investment of deposit for
और बैंकिंग वो सिस्टम है जहां पर लोगों के पैसे को एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है और उस डिपॉजिट के पैसे को लैंडिंग करके यानी कर्जे के तौर पर देकर इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज करके उससे पैसे अर्न किए जाते हैं उससे इंटरेस्ट जनरेट किया जाता है रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विद्रॉवेबल बाय चेक ड्राफ्ट एंड ऑर्डर और अदरवाइज और जब जिस पर्सन ने अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हैं जब वो चाहे वो अपने पैसे को अपने मनी को बैंक से विड्रॉ कर सकता है चेक के थ्रू ड्राफ्ट के थ्रू और किसी ऑर्डर के थ्रू आजकल तो लोग हम सब डेबिट कार्ड के थ्रू भी स्टूडेंट्स पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं आप भी जानते हैं अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर मीनिंग के बाद जो डेफिनेशन की बात है वो है टाइप्स ऑफ बैंक यानी बैंक जो होती है वो कितने तरह की होती है आपको पता है या नहीं पता स्टूडेंट बट आज आप ये सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक यानी बैंक्स बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। तो यहाँ आपके सामने चार्ट है टाइप्स ऑफ बैंक का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ऑपरेटिव बैंक डेवलपमेंट बैंक एक्सचेंज बैंक रीजनल रूरल बैंक सेविंग बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज बैंक अलग अलग तरह की बैंक हैं जो हमें यहाँ पर बताई जाएंगी तो सबसे पहला हमारे पास आ रहा है सेंट्रल बैंक समझ जाइए अंडरस्टैंड करिए सेंट्रल बैंक क्या होती है स्टूडेंट्स आपको सिंपल शब्द में बता दूँ सेंट्रल बैंक हर देश की सबसे एपेक्स बैंक होती है एपेक्स का मतलब सबसे बड़े लेवल की बैंक होती है तो यहां हमें वही दिया द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री सबसे बड़ी बैंक जो बैंकिंग सिस्टम में होती है वो हमारे देश की सेंट्रल बैंक होती है तो हर कंट्री में इस तरह की एक सेंट्रल बैंक होती है यानी उस देश की सबसे बड़ी बैंक होती है वो एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेंट्रल बैंक हर देश की अपनी अपनी सेंट्रल बैंक है इन इंडिया यानी हमारे देश भारत में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर बी आई इज द सेंट्रल बैंक यस हमारे देश की जो सबसे बड़ी बैंक है आप उसे याद रखिए उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द आर बी आई वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी फाइव अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन सम फंक्शन ऑफ आर बी आई एज फॉलोज और यहाँ पर आर के एस्टैब्लिश का जो ईयर दिया है 1945 दिया है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1994 का लेकिन स्टूडेंट्स कहीं कहीं हमें ये बताया जाता है कि आर का एस्टैब्लिशमेंट 1935 में हुआ है सो ये चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा आगे अब आर क्या रूल्स करती है कौन से फंक्शन उसके होते हैं तो देखिए फ्रेम्स मॉनिटरी पॉलिसी मतलब आर हमारे देश के लिए मनी रिलेटेड पॉलिसी बनाती है इशू करेंसी नोट्स ये हमारे देश के लिए करेंसी नोट्स इशू करती है जो हम यूज़ करते हैं जैसे 500 का नोट 2000 का नोट 100 रुपीस का नोट 200 का नोट हम यूज़ करते हैं वो सब करेंसीज यूज़ करती हैं एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट के लिए देश की जो गवर्नमेंट है उसके लिए एज अ बैंक काम करती है ये बैंक एंड एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक इन इंडिया और यही बैंक जो सबसे बड़ी है टॉप लेवल की है एपेक्स लेवल की है ये बाकी के सारे बैंकों के लिए बैंकर्स बैंक का रोल प्ले करती है बैंकर्स बैंक का मतलब बैंकों की बैंक सबसे बड़ी बैंक ये जो होती है सेंट्रल बैंक तो ये सारे दूसरे बैंकों के लिए सबसे बैंकों के बैंक का रोल प्ले कर रही है आगे बढ़ू स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट आप देखोगे कमर्शियल बैंक ओके जो सेंट्रल बैंक के बाद आते हैं सो so, ये वो बैंक है जहां पर हम अपना पैसा अपना मनी डिपॉजिट कर देते हैं स्टूडेंट्स जैसे आपने एस बैंक का नाम सुना होगा एच बैंक का नाम सुना होगा आई बैंक का नाम सुना होगा ये वो सारे बैंक है जो कमर्शियल बैंक में आते हैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि स्टूडेंट्स कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जहां आप और मैं हम जैसे कॉमनर्स हमारे जैसे जो देश के नागरिक हैं वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है उसमें आप मैं और हमारे जैसे कोई भी दूसरे लोग या दूसरे सिटीजन अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते क्योंकि सेंट्रल बैंक हम जैसे पब्लिक के साथ कभी भी डील नहीं करता आपको इस बात को ध्यान में रखना है सेंट्रल बैंक कभी भी आप पब्लिक के साथ डील नहीं करता इसलिए हम सेंट्रल बैंक में यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन नहीं करा सकते वहां सिर्फ बैंकों के अकाउंट होते हैं और गवर्नमेंट का अकाउंट होता है दैट से हाँ कमर्शियल बैंक वो है जहां पर हम अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और ये कमर्शियल बैंक जो है ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसीलिए यहाँ पे हमें दिया है द कमर्शियल बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कमर्शियल बैंक परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन यानी कमर्शियल बैंक बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करती हैं सच एज प्राइमरी फंक्शन उनके जो मेन काम है जिसमें वो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट करती हैं लैंडिंग ऑफ मनी करती हैं लोगों से डिपॉजिट का पैसा लेती हैं और जिनको कर्जा चाहिए उन्हें लैंड करती हैं उधार भी देती हैं सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी एंड यूटिलिटी फंक्शन है जो हमारी बैंक को करना है एज ए बैंक इन इंडिया कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स आज इंडिया में जो बैंक हैं उनको तीन कैटेगरी में रख दिया गया है फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक वेर मेजोरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाई द गवर्नमेंट
दो बड़ी बैंक बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरी आती है प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टूडेंट्स आप देखिए सो प्राइवेट सेक्टर बैंक आर ओन बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सच एस एक्सिस बैंक एच डी एफ सी बैंक जहां पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उस बैंक के कैपिटल्स को हेल्ड किया है मालिक जो है वो इंडिविजुअल्स हैं प्राइवेट लोग हैं स्टूडेंट्स एक्सेस ले लीजिए एच डी एफ सी ले लीजिए एंड थर्ड है फॉरन बैंक आर दो बैंक विच आर एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया बट दीज बैंक है ब्रांचेज इन इंडिया मतलब ये वो बैंक है जो फॉरन से आई हुई इनके जो हेड क्वार्टर्स हैं इन बैंकों के जो बेंचे इन जो बैंक के मेन हेड ऑफिस हैं ये दूसरे देशों में मतलब ये दूसरे देशों की बैंक है लेकिन आज ये हमारे इंडिया में भी आ चुकी है जिसमें आप तीन बैंकों के नाम देख सकते हैं सिटी बैंक एच बैंक एंड स्टैंडर्ड चार्टेड एक्सेट्रा ये वो बैंक है जो फॉरन है जो बाहर से आए हैं और अपनी सर्विस आज इंडिया में दे रहे हैं तो ये तो बात हो गई कमर्शियल बैंक के बारे में स्टूडेंट नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास को बैंक आपने बहुत सारे बैंकों के नाम के आगे को बैंक सुना होगा वही उसी के बारे में यहाँ में बताया जाने वाला है इन इंडिया कॉपरेटिव बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कॉपरेटिव बैंक आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया द मेन एम ऑफ कॉपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल स्टूडेंट्स याद रखिए ये कॉपरेटिव जो बैंक होते हैं जनरली स्टूडेंट्स ये ऐसे एरियाज में ओपन किए जाते हैं जो सेमी अर्बन है या रूरल एरियाज है मतलब जहाँ गाँव वगैरह है या जो छोटे छोटे शहर हैं ऐसे जगहों पर कॉपरेटिव बैंक स्टार्ट किया जाता है और इनका मेन एम होता है कि ये कर्जा प्रोवाइड करें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल को लाइक जो गरीब किस्म के थोड़े लोग हैं उन लोगों को जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं स्मॉल यूनिट्स हैं छोटे जो बिजनेस हैं छोटे उन लोगों को ये कर्जा प्रोवाइड करते हैं जनरली द कॉपरेटिव बैंक वर्क एट थ्री डिफरेंट लेवल और इनका जो वर्क है वो तीन लेवल पर चलता है कॉपरेटिव बैंक का वर्क तीन लेवल पर है पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज ये सबसे बेसिक यानी सोसाइटीज कंसीडर की जाती हैं सबसे छोटी कॉपरेटिव बैंक होती हैं सो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज वर्क एट विलेज लेवल मतलब ये गांव वगैरह में होती हैं एकदम छोटे लेवल पर होता है इनका काम दे कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक दे ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम द स्टेट कॉपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और ये अपने से जो टॉप इनसे जो बड़ी बैंक होती हैं उनसे कर्जा भी लेती हैं और लोगों को लोन प्रोवाइड भी करती हैं सो प्राइमरी क्रेडिट यानी छोटी कॉपरेटिव बैंक जो विलेज लेवल पर सिर्फ गांव गांव में होती हैं स्टूडेंट उनसे थोड़ी सी बड़ी जो होती है वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक थोड़ी बड़े लेवल की बैंक होती है सो दिस बैंक ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है सिर्फ गाँव के लिए नहीं पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के लिए दे ऑप्टेन डिपोजिट फ्रॉम द पब्लिक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम द स्टेट कॉपरेटिव बैंक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और ये अपने हायर इनसे जो हायर लेवल की बैंक है कॉपरेटिव में स्टेट लेवल उनसे फंड पाती हैं और वो फंड वो एज ए लोन प्रोवाइड भी करती हैं एंड तीसरा है स्टेट कॉपरेटिव बैंक जो हायर लेवल की बैंक्स कंसीडर की जाती हैं सबसे बड़े लेवल की बैंक कंसीडर की जाती है कॉपरेटिव सोसाइटी के बैंक में सो दिस बैंक ऑपरेट्स एट स्टेट लेवल दे प्रोवाइड फंड टू सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज एज रिक्वायर्ड स्टेट कॉपरेटिव बैंक ऑल्सो परफॉर्म फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी तो ये स्टेट लेवल पे काम करने वाली बैंक है बड़ी बैंक कंसिडर की जाती है ये मॉनिटर करती हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज को और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को यानी इन छोटे छोटे जो बैंक हैं उनको ये मॉनिटर करती है उनके पर ये नजर रखती है ये थोड़ी सी कॉपरेटिव सोसाइटी बड़ी बैंक कंसिडर की जाती है जिसका नाम हमने देखा स्टेट कॉपरेटिव बैंक चौथा अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो फोर्थ पार्ट आ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब ऐसी बैंक जो अलग अलग चीजों के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई हैं जैसे दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड टू द बिजनेस फॉर्म एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर अब कौन सी बैंक हैं जिनका काम है डेवलपमेंट के लिए वर्क करना सो so, बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स आप देखेंगे इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एसएफसी महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एमएसएफसी एक्सेट्रा सम फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर एस फॉलोस ये सारे वो बैंक हैं स्टूडेंट जिनका काम है हमारे देश हमारे कंट्री के लिए डेवलपमेंट वर्क करते रहना इसमें है प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड लंबे समय के लिए लॉन्ग समय के लिए कर्जा वगैरह प्रोवाइड करना अंडर ऑफ शेयर शेयर की अंडर करना परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स डिबेंचर्स को खरीद लेना बॉन्ड्स को परचेज कर लेना तो इस तरह के अलग अलग फं
एक्सचेंज मतलब अमाउंट ऑफ करेंसीज को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है सो द एक्सचेंज बैंक एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक आर बार्कलेस बैंक बैंक ऑफ टोक्यो एक्सेट्रा ये एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी देती है मतलब हम करेंसीज एक्सचेंज कर सकते हैं सम फंक्शन ऑफ एक्सचेंजिंग बैंक आर एस फॉलो फाइनेंसिंग फॉरन ट्रेड ट्रांजेक्शन ये फॉरन ट्रेड के ट्रांजेक्शन में हमें मदद करती हैं इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करने में हेल्प करती है ये लेटर ऑफ क्रेडिट स्टूडेंट्स आपके इलेवेंथ में भी हमने पढ़ा था इम्पोर्ट प्रोसीजर जब होता है तो जो इम्पोर्टर जो इम्पोर्टर होता है उसकी बैंक उसे ये लेटर इशू करती है और वो लेटर वो एक्सपोर्टर को भेजता है ताकि वो लेटर को देख कर एक्सपोर्टर्स को उसकी पेमेंट मिल जाएगी उस चीज़ की अश्योरेंस मिल जाती है तो इम्पोर्टर की बैंक इम्पोर्टर को लेटर देती है और फिर वो लेटर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को भेजता है ताकि एक्सपोर्टर को एश्योरेंस मिल जाए कि उसकी जो पेमेंट होगी जो पैसे होंगे वो उसे मिल जाएंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटिंग करना रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड्स इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये सारे काम जो है एक्सचेंज बैंक प्रोवाइड करती हैं उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक ये जनरली गांव गांव में देखे जाते हैं स्टूडेंट्स आप इसे समझ लीजिए सो रीजनल रूरल बैंक वर एस्टेब्लिश इन नाइनटीन सेवेंटी में ये बने थे इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ दीज बैंक आर स्पॉन्सर्ड बाई लार्ज पब्लिक सेक्टर में और इनको जो स्पॉन्सरशिप मिलती है इनको जो फंड्स वगैरह मिलते हैं वो बड़े बैंकों से मिलते हैं जो और वो भी बड़े बैंक कौन से पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के द कैपिटल ऑफ आर आर बी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फिफ्टी परसेंट स्टेट गवर्नमेंट फिफ्टीन परसेंट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक थर्टी फाइव परसेंट मतलब इन बैंकों को जो पैसा मिलता है जो फंड मिलता है उन बैंकों में 50 परसेंट पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है जैसे फिलहाल अभी हमारे पास बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है मोदी जी की सरकार है तो वो 50 परसेंट प्रोवाइड देगी एंड 15 परसेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है मतलब जैसे अगर महाराष्ट्र स्टेट में है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना होगा मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश स्टेट की गवर्नमेंट को पंद्रह पैसे देना होगा और पच्चीस परसेंट बैंक को देना होगा अब उस स्पॉन्सर्ड बैंक जो भी है पब्लिक सेक्टर की होगी लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है हाँ बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है स्टूडेंट्स तो जो भी ऐसे बैंक होंगे स्पॉन्सर्ड बैंक वो थर्टी फाइव परसेंट फंड इसमें प्रोवाइड करते हैं एंड ये जो होते हैं जनरली ये सेमी अर्बन और स्टूडेंट्स रूरल एरियाज में देखे जाने वाले बैंक हैं जो वहाँ के एग्रीकल्चर लेबरर्स रूरल आर्टिसान और छोटे फार्मर्स जो किसान होते हैं उनके लिए काम करती हैं एंड नेक्स्ट अगर हम बैंक की बात करें तो हमारे पास आता है सेविंग बैंक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज टू इंकरेज सेविंग्स ऑफ द पीपल इस बैंक का काम क्या है स्टूडेंट्स कि ये लोगों के अंदर एक 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 हैबिट जनरेट करे जिस हैबिट में लोग पैसे सेव कर सकें पैसे बचा के रख सकें स्पेशली इन रूरल एरियाज एग्जाम्पल ऑफ सर्च बैंक इंक्लूड पोस्टल सेविंग बैंक कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक ये वो बैंक हैं जनरली जो लोगों के अंदर एक हैबिट जनरेट करते हैं कि लोग अपने पैसे बचाएं सेव करें और अपने पैसों को बैंकों में जमा करें उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें स्टूडेंट्स तो हमें नेक्स्ट पार्ट दिख जाता है जो नेक्स्ट पार्ट हमें दिख रहा है वो है इन्वेस्टमेंट बैंक का अब इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होते हैं स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट बैंक ओके दीज बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंट टू डे कस्टमर ये वो बैंक होते हैं जो अपने कस्टमर्स को एडवाइजरीज और फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में हेल्प करते हैं मदद करते हैं देयर क्लाइंट्स जनरली इंक्लूड बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्लाइंट्स होते हैं इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी होती है और दूसरे लोग भी होते हैं जो अपने पैसों को अपने फाइनेंस को कैसे यूज़ किया जाए उसके बारे में उनसे एडवाइस एडव, लेती रहती हैं जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू नॉट डायरेक्टली डील विद द जनरल पब्लिक तो जनरली नॉर्मल पब्लिक से डील नहीं करती हैं जनरली इनका काम जो होता है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं बिजनेस फर्म्स वगैरह जैसे बड़ी उन्हीं से डील करती हैं ये नॉर्मल पब्लिक से डील नहीं करती उसके बाद स्टूडेंट स्पेशलाइज बैंक ये कुछ अलग तरह के बैंक होते हैं जो स्पेशल कुछ काम करते हैं जैसे आप पहली कैटेगरी में देख रहे हो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक जिसको शॉर्ट फॉर्म में एक्जिम बैंक बोली बच्चों ये बैंक जो है एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर्स को हेल्प uh, करने के लिए बनाई गई बैंक है जिसका नाम रखा गया है एक्जिम बैंक एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को अगर फंड्स चाहिए पैसे चाहिए या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में कोई हेल्प चाहिए तो ये बैंक उन्हें हेल्प करती है दूसरा है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को अगर कर्जे चाहिए फंड्स चाहिए उनके लिए बनाई गई बैंक है सेकेंड अप्रैल 1990 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका सेटअप हुआ और जनरली ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को
बैंक है जो रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है फंड्स देती है जो हमें यहाँ पर सिखाया गया और ये सबसे बड़ी बैंक कंसिडर की जाती है आज इंडिया में एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर्स को लोन और कर्जा प्रोवाइड करने के लिए सबसे बड़ी बैंक इसका नाम आप याद रखिए नबार्ड स्टूडेंट होप आपको यहाँ तक ये पार्ट कंप्लीट हो गया होगा मैं यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ आप अपना ध्यान रखें अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखें अपने क्रिएटर को हमेशा रखें गॉड ब्लेसिंग